Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan kami Double Fat Ya kita sekarang persiapan untuk berangkat Ke rumah teman kita Salah satu dari komunitas Di Bogor Jadi kita akan bahas hewan Yang nanti ada di rumah teman kita itu Hewannya lucu, menggemaskan Penasaran Ayo ikut kita berangkat Oke, jadi sekarang kita sudah nyampe di rumah teman saya ini di rumah Jos. Dia salah satu uh, ketua, bukan salah satu, tapi ketua dari komunitas otter Indonesia. Jadi salah satu komunitas yang orang-orang itu melihara otter. Itu nah, otter. Terus ini juga ada siapa namanya mas? Ichan. Nah ini Ichan. Ichan juga salah satu anggota dari koi koi. Gitu. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol. Uh, apa sih yang membuat mereka tertarik buat melihara hewan ini terus hewan ini tuh ditemuin di mana aja kayak gitu nah kita bongkar aja terus fun fact-nya apa sih yang menarik dari hewan ini pemeliharaannya seperti apa terus kesulitan kesulitannya kita langsung tanya tanya aja langsung yang pertama kita tanyain gimana sih cara pemeliharaan hewan ini ya cara pemeliharaannya nah. saya nih ya dari itu tanya aja langsung kita Ya, tanya pemeliharanya gimana ribet nggak sih? Kalau gitu? dibilang ribet mungkin se sebenarnya setara sama anjing sih dok. Jadi uh-huh. uh, memelihara otter itu ribetnya kayak anjing ya. Jadi kayak kalau mis- dia perlu mandi, perlu segala macam. Hmm. Yang bikin hewan ini pemeliharaan unik adalah dia harus kita kasih kolam. Kolamnya nggak nggak kolam renang gitu, tapi uh-huh. ya baskom ada air atau kontainer yang isinya air uh-huh. karena dia butuh untuk main menyelam di. Ya. Uh, makanan, kalau dari segi makanan dia termasuk ribet juga karena kita harus nyiapin daging fresh daging freshnya itu lele sama yang biasa kita kasih ya di komunitas itu lele sama ayam gitu tapi ayam itu kepalanya kepalanya, kepala ya daging ayam juga boleh sih kalau mampu ya mampu, <laughs> kalau mampu, <laughs> mampu. <laughs> gitu. Uh, apa lagi tuh? makanan minumannya air kemudian uh, vitamin vitamin juga standar sih kita kayak ngasih vitamin yang ada di kucing di anjing hmm. gitu kita juga kadang-kadang ngasih dog food sama cat food sih dan itu sebenarnya nggak apa-apa tapi ya 
bukan untuk makanan utama karena dia kalau makan tetap harus uh, daging banget gitu. Oke, okay. ya. Jadi ada yang menarik bahwa cat food sama dog food nanti kita bahas. Jadi ada yang berkaitan dengan penyakitnya nanti. Ya. Jadi uh, water yang sering kasih makan cat food, dog food, ada tuh nyambung nanti ada uh, penyakit yang berkaitan dengan makanan tersebut. Makanan tersebut. Oke, okay. terus apalagi nih sama kan kayak fun fact-nya, fakta yang lucu gitu. Fun fact Apa mengenai otter ya. Uh, Sebenarnya bukan fun fact sih, lebih uh, membuat kita terkesima. Nah, ya, Jadi betul-betul. di seluruh dunia ini teman-teman ada 13 jenis otter. Dari 13 uh-huh. jenis otter, 5 ada di Asia, uh-huh. dan 4 ada di Indonesia. Jadi karena kekayaan alam Indonesia, uh-huh. 4, otter, 4 jenis otter ini dari 13 ada di Indonesia. Nah, fun fact-nya adalah yang kita piara ini, Satu-satunya yang tidak dilindungi di Indonesia Dan satu-satunya berang-berang terkecil di dunia hmm. Karena ini yang paling kecil namanya uh, Asian Small Cloud Otter Jadi dia memang nggak ada cakarnya ya hmm. Terus yang paling besar dia Amazon River Otter Jadi emang gede banget seanjing hmm. Terus hmm, fun fact-nya adalah Mereka ini hewan berkoloni Yang koloninya itu bisa sampai 15-20an gitu Kemudian karena hewan berkoloni Mereka jadi bisa berkomunikasi dengan baik Jadi mereka bisa mengeluarkan suara-suara yang uh, Untuk berkomunikasi antar koloninya gitu Terus apalagi ya Itu sih Ini salah satu contoh otornya Ya ini salah satu contoh otornya Ini namanya Bonnie Nah ini dia Bino Bino Ini Bino Ini beratnya berapa? Kayaknya Obesitas gitu ya kelihatannya mau gemuk kayak gini. Ya, jadi ini si Dino. berat terakhir berapa ini? Dino ini berat terakhir hmm. 7 kilo setengah. 7 kiloan lah ya. 7 kilo ini ada jadi hmm. sewajarnya otak itu gedenya nggak segini tapi ya tiga perempatnya ini lah lebih kecil sedikit. Maksimal tuh biasanya maksimal dia lima kilo biasanya. Cuman karena Dino ini ada something yang nanti akan jelas oleh dokter. Nah, jadi bisa jadi sebesar ini. <laughs> ya. Tapi dia sehat kok. Dia sehat. Cuma dia memang kelainan obesitas saja. Jadi ini obesitas tuh penyakit di sini. Itu kan gabung tuh di Facebook. Ada kamu uh, apa? Facebook kita komunitas Otter Indonesia. Ya. Otter Indonesia. Nah, di situ ada slogan 3B, 3B. Nah, mungkin bisa dijelasin 3B itu apa aja sih sebelum menyara Otter itu ada sebenarnya biasanya yang digembang gemorin sama koi itu ada 3B. Nah, mungkin bisa dijelasin sebelum menyara Otter deh. harus dipenuhi dulu diperhatikan ya harus ya. diperhatikan jadi uh, koi itu punya slogan 3B sama WTF di mana 3B adalah bau boros sama bersih hmm. jadi sebelum memilih otter kita tuh lebih senang pai paitin orangnya oh, gitu betul. sebelum dia memelihara karena hmm. hewan ini tuh ribet miaranya nggak kayak kucing kucing mah ya udah lu kasih makan gitu ya. dia selesai hmm. si pasir juga iya Nah kalau otter ini dia 3B, B yang pertama adalah bau Jadi dia karena dia hewan mustelidae, dia itu memiliki bau khusus, ada kelenjar khusus di bawah kulitnya hmm. Ada glands, glands itu apa ya? Kelenjar glans sih kelenjar. Kelenjar, ya. Ada kelenjar khusus yang membuat dia memiliki bau yang khas kayak ya, amis-amis Ada tadi juga dia bilang bawahnya kayak kambing katanya gitu hmm. Kemudian B yang kedua adalah bau boros, boros itu adalah selain pakannya yang banyak jadi kira-kira kalau kita kasih makannya full lele itu 25.000 ribu per dua kilo dua hari dua, dua jadi satu kilo itu dua ribu dua hari satu kilo kurang kemudian boros ya boros jadinya dihitung lah kalau sebulan yang berapa yang terakhir adalah berisik jadi ya karena dia mereka memiliki suara yang besar dan bisa berkomunikasi itu jadinya dia berisik gitu ya Fisiknya itu kadang-kadang bisa membuat orang-orang di rumah itu nggak tahan. Gitu. Ya, jadi untuk menanggulangi slogan yang 3B itu kita punya yang namanya WTF. Hmm. WTF itu adalah ya, ya WTF. Jadi WTF adalah waktu, tempat, dan finansial. Jadi kita harus memiliki komitmen dalam wujud waktu. Kita harus meluangkan waktu buat mereka. Terus meluangkan tempat ya memiliki tempat yang layak buat mereka, yaitu di yang misalnya kita punya kandang, kandang yang cukup hmm. besar gitu. Dan yang terakhir adalah secara finansial kita siap untuk menanggulangi borosnya atau bahkan kalau misalnya mereka kenapa-napa kita siap bawa dokter gitu. Nah untuk waktu tadi kan punya waktu luang itu waktu itu untuk apa aja sih? Yes, gitu. Karena kan kalau misalkan 
ngasih makan paling 5 menit, 10 menit beres gitu oh. atau atau apa aja sih buat apa aja gitu waktu oh. ngajak main atau apa yeah. gitu Waktu itu e, pertama adalah untuk ajak main karena mereka hewan sosial berkoloni jadi mereka harus sering diajak main. Kalau enggak nanti mereka ngambil stres, hmm. stres sedih gitu. Yeah. Nah jadi waktu yang harus kita luangkan buat mereka itu adalah khususnya untuk ngajak mereka bermain hmm. waktu itu. Yeah. Sama meluangkan waktu kalau misalnya mereka ya kenapa kenapa misalnya yeah. e, sakit ya harus kita prioritaskan mereka gitu. Nah jadi tadi ada 3B sama WTF itu sebelum memelihara kita harus perhatikan uh, tadi slogan dari koi ini memang benar untuk uh, waktu tempat dan finansial karena uh, kalau di kampung-kampung sih teriakan otak kayak gini malah disangkain kayak kuntilanak kayak kuntilanak kayak kuntilanak bilangnya kuntilanak uh, kayak kuntilanak karena katanya mainan mainan kuntilanak katanya gitu tapi ya, ya itu uh, memang mitos yang apa yang biasa lah kalau di Indonesia gitu cuman memang intinya berisiknya itu ya, ya. berisiknya itu bisa mengganggu karena Apalagi kalau misalkan nah kayak gitu bunyinya manja manja sih lucu cuman di sini suaranya kalau lagi manja kayak gitu nah kayak gitu kurang lebih ada kalau misalkan lagi ngambek juga beda lagi suaranya jadi memang kalau punya banyak kencang banget sih kayak gitu. nah ini bilang apa Kan kita udah tahu nih pemeliharaannya Terus eh, apa yang perlu diperhatikan Sebelum memelihara Terus kira-kira da- Dari mana sih dapatnya itu Dari beli atau Apa udah ada yang breeding atau berhasil Kayak gimana Gampang gak sih breedingnya Kayak gitu Nah kita coba cari tahu Karena setahu saya sih eh, Dengar-dengar memang udah ada yang breedingnya Udah nah, Jadi mungkin bisa dikasih tahu Gimana Oke okay. Jadi <tuh> sekarang ini <tuh> uh, Sebenarnya masih banyak uh, hasil dari tangkapan alam gitu ya tapi hmm. karena kita, uh, uh, tangkapan alam sendiri bukan karena orang uh, menangkap atau uh, menjual tapi lebih ke karena mereka menganggap uh, sebenarnya lebih banyak jadi mereka itu dibunuh karena mereka dianggap hama hmm. karena mereka itu adalah hama untuk tambak sama pertanian hmm. karena kalau di sawah itu mereka merusak padi Hmm. karena mereka main mereka nggak makan padinya hmm. tapi dirusak jadi kan jadi kan karena mereka main di becek becekan itu jadi padinya rusak gitu kalau ditambah otomatis dia jadi hama karena ya di, dia makan ini kan ya hmm. jadi hewan lucu ini di Indonesia masih dianggap hama hmm. dan koi ini bergerak untuk menyelamatkan gitu jadi ya, kalau, bilang gitu. ya menyelamatkan dengan tindakan kecil ini ya semoga kedepannya bisa lebih sadar gitu masyarakat bahwa hewan ini sebenarnya bisa dijadikan peliharaan yang lucu dibanding dibunuh kayak gitu kadang juga saya dengar juga ada yang suka dimakan itu dagingnya ya, kayak itu gitu. katanya jadi, buat obat tapi nggak tahu ya deh. sekarang udah modern sih jadi, <laughs> jadi gak usah lah obat-obat dari hewan kayak gitu ke uh, apotek juga beli banyak obat gitu. jadi semoga kedepannya kita bisa lebih aware dengan keberadaan mereka jadi tidak asal membunuh lebih baik ya kita pelihara mungkin kayak gitu ya di breeding lebih nah gitu. ya gitu uh, karena kita udah tahu bahwa mereka ini kita uh, sebenarnya hewan lucu bisa dipelihara koi juga punya gerakan itu hmm. jadi si uh, kita punya program buat hmm. orang-orang yang, yang udah punya otter di komunitas itu uh, otter ini kita pasang-pasangin jadi misalnya hmm. icat icat punya teman ini icat icat kan punya jantan hmm. temannya punya yang betina nah kemudian si jantannya ini si dino ini dibawa ke dijodohin nama betina punya temennya nah dari program penjodohan itu semoga aja bisa beri karena usia dewasanya otter itu yang laki-laki tiga tahun yang betina kurang lebih dua setengah tahun ya kira-kira dua setengah sampai tiga tahun tuh mereka baru bisa punya anak intinya selama ini udah ada yang berhasil berapa pasang alhamdulillah di koi udah banyak sih ya banyak ya cacat ya terakhir terakhir ada bekasi ya awal oh, itu pertama kali kita berhasil itu 2014 ya cacat yang dia ya. ya sekitar 2014 mungkin saya juga lupa 2014 tapi semenjak jadi kan koi berdirinya 2012 2014 udah gak ada yang bisa ternak nah semenjak itu jadi banyak nih yang bisa gitu karena udah tahu caranya jadi ya sebenarnya disatuin aja dan asalkan sabar bisa gitu ya, jadi mungkin karena... Uh, teman-teman semua mau mencoba breeding boleh nanti kita ngobrol-ngobrol di 
uh, di koi di koi bisa di facebook bisa di youtube juga ada kan ya youtube juga kita mau mulai jalan di instagram juga ada kalau nggak di instagram udah ada video-video yang mulai kan gitu ya hasil printingnya itu udah jadi dikepain aja boleh jadi cari aja komunitas otter indonesia ya teman-teman kunjungi aja nanti berisik emang kayak gini ya tapi katanya Dino ini emang berisiknya sering berisik kayak gini atau ada yang lebih berisik dari Dino ini? ada yang lebih parah banyak, lebih parah ini aja udah berisik yang lebih parah kayak gimana gitu kan ini standar sih ini standar banget gak berisik, gak ganggu lah ya ada banyak yang lebih berisik banget apalagi kalau kita lagi gathering itu pasti ketemu berisik nih kalau kalian punya pertanyaan boleh langsung ke Instagram Koi Facebook Koi terus Youtube juga ada Ya. Nah gitu Jadi seputar pemeliharaan Kalau misalkan masih mau ada yang ditanyain Bisa komen, tanya-tanya aja Di di bawah, di kolom komen Nah terus kita uh, Karena kan biar sama-sama nih Saya jadi tahu perawatan Terus uh, slogan dari Koi juga tahu Nah sekarang uh, biar ngasih Edukasi nih ke teman-teman Apa sih penyakit-penyakit Yang biasa dialamin sama water ini